পারবেন কিছু বলবে স্যার এই আইটেমটা কে এই যাবেন একদম সাবধান ও কি কোনো খাবার মেনু যে তুমি ওকে আইটেম বলছো ওর নাম হচ্ছে পিঙ্কি ও এখানে নতুন জয়েন করেছে না মানে স্যার এত সুন্দর একটা মেয়ে ওয়েটার থাই আর কি ওয়েটার সুন্দর হলে তো কাস্টমার হুর 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 করে আসতে থাকে এই জন্যই তো আমি বুঝে শুনে দেখে তারপর আমি সুন্দর সুন্দর ওয়েটার নিয়ে দিচ্ছি অপূর্ব কে কি অপূর্ব না মানে স্যার অপূর্ব উদ্বেগ আর কি স্যার সুন্দর প্ল্যান ধন্যবাদ যাও যাও তুমি তোমার কাজে যাও জি স্যার তোমার কিছু নেই ভালো হয়ে যাও হ্যাঁ তোমার মতলব আমি বুঝি আপনি দেখি কথাও বলতে পারেন আমি তো ভেবেছিলাম আপনি মনে হয় বোবা প্রথম দিনে তুমি তোমার যে কাজের অ্যাক্টিভিটিস দেখিয়েছ তাতে আমি খুবই হ্যাপি থ্যাংক ইউ স্যার হুম ঠিক আছে তাহলে আজকে তুমি যাও কালকে আবার ঠিক টাইমে চলে এসো ওকে এক্সকিউজ মি দু মিনিট সময় হবে জি বলুন আপনি তো দেখছি অনেক অহংকারী আপনাকে কে বললো আমি অহংকারী আপনার হাব ভাব দেখে বোঝা যায় আপনি যে অহংকারী তেমন কিছুই না আমি একটু কথা কম বলি আচ্ছা আচ্ছা আপনি জানেন আমি কে সেটা জানি আমি কি করব হবেন একজন ওয়েটার ভার্সিটি তো পড়াশোনা করেন হাত খাওয়া সামলানোর জন্য রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম জব করেন বাড়িতে অসুস্থ মা বাবা আছে এরকমই কিছু তো একটা গল্প আপনার তাই না আপনি আসলে কিছুই জানেন না আপনি যদি আমার আসল পরিচয়টা জানেন তাহলে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল তাই নাকি তাহলে পড়ি একটু আকাশ থেকে মাটিতে দেন আপনার পরিচয় আমার নাম সাফিন সাফিন চৌধুরী 
চৌধুরী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির মালিকের একমাত্র ছিল তাই নাকি তো এই ছদ্মবেশে এখানে কেন আসলে ভবিষ্যতে আমি একটা বড় বিজনেস করব সেটার জন্য আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের দরকার আছে দ্যাটস ওয়াই আমি মাঠে নেমেছি ছদ্মবেশে এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার জন্য আচ্ছা তাহলে বিজনেসের জন্য সার্ভে করতে আপনার এই ছদ্মবেশ না না আপনি আসলে কিছুই বুঝেন আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতেছি এই ধরেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স পাইথনের একমাত্র ছেলে মুচিশে যে এক বছর সার্ভে করেছিল এখন তাদের সবচাইতে বড় জুতা ব্র্যান্ড হয়েছে শুধু এটাই নয় বারোকম আমার মেয়েও রেস্টুরেন্টে জব করেছিল শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার জন্য আমিও তাদের মতো একজন ফিউচারে আমি একটা বড় রেস্টুরেন্ট দিব ইটস মাই ড্রিম একদম ঢাকার মিডল পয়েন্টে সেখানে ইউনিক কিছু রেসিপিও থাকবে আর সেখানে শুধু দেশি মানুষ না বিদেশিরও আমার রেস্টুরেন্টে আসবে ও তাহলে তো খুব ভালো হুম আর সেই জন্যই আমি মাঠে নেমেছি কাস্টমারের সঠিক টেস্টটা জানার জন্য বাহ গ্রেট আইডিয়া আই উইশ আপনি কিন্তু সাকসেসফুল হবেন থ্যাংক ইউ কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনি কিন্তু আমার এই কথাগুলো গোপন রাখবেন আপনি যদি আমার আসল পরিচয়টা সবাইকে বলে দেন তাহলে তো আমার প্ল্যানটা সাকসেস হবে না তাই না আচ্ছা ঠিক আছে কাউকে বলবো না আপনাকে আমি এই কথাগুলো কেন বললাম জানেন কেন কারণ আপনার চেহারার মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ ভাব আছে আপনি যদি আমাকে একটু আইডিয়া দিয়ে হেল্প করেন তাহলে কিন্তু আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আপনি কি আমাকে টিপস দিবেন ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব এখন তাহলে আমি যাই আমার ডিউটি শেষ ওকে বাই বাই খাবারের মধ্যে পড়ে এত বাজি স্মেল হয় একটা খাবারের কি ব্রেড শক্ত ভিতরে এটা কি চিকেন নাকি অন্য কিছু দিয়ে রাখছে আমি কেমনে বুঝবো আপনারা বৈশা বৈশা দেখেন তো আপনি একটু নিজে একটু খাই দেখেন না কি একটা ব্রেড শক্ত ভেতর থেকে চিকেনের বাজে স্মেল আসতেছে এগুলো খাওয়া যায় কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ খেতে পারবে এগুলো স্যার খাবার তো ঠিকই ছিল আপনার কথা কোনো ভুল হচ্ছে আমার ভুল হইতেছে আমি একটা পচা খাবার খেয়েছি আমার ভুল হইতেছে আপনি আমারে শিখান স্যার উই আর সরি কি হইছে আসলে খাবারটা ঠিকই ছিল বাট উনি বলতেছে কি বাজে স্মেল স্যার ফুল ডাউন আমি খাবারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি খাবার চেঞ্জ মানে আমি এক ঘন্টা ধরে বসে অর্ডার দেওয়ার পর আমি এই খাবার পাইছি আমি আবার এখন চেঞ্জ করার জন্য আবার আধা ঘন্টা বসে থাকবো এখানে আমার কাছে কি সময়ের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে টাইম ইজ মানি মানি ইজ টাইম স্যার ভুলটা তো হয়েই গেছে আর আপনার এত শিক্ষিত উঁচু শ্রেণীর মানুষ হয়েও নিচু শ্রেণীর মানুষের মতো বিহেভ করতেছেন বিষয়টা কেমন না হই আমি নিচু শ্রেণীর মানুষের মতো বিহেভ করতেছি দেখছো কত বড় ব্যাদত আমাদের ডাকে আট দশটা বাড়ি আছে সত্যি যদি ফকিন হতাম তাহলে গায়ে লাগতো চলো এবার কাস্টমারের সাথে এরকম উগ্র আচরণ করার সাহস তুমি কোথেকে পেলে স্যার বিশ্বাস করেন আমি তার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলেছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় কি উনি মেন্টাল হসপিটাল থেকে পালানো রোগী কথায় কথায় শুধু উত্তেজিত হয়ে যায় সাফিন আমি তোমাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি 
কাস্টমার মেন্টাল হসপিটালের পাগল হোক আর কুর্মিটোলা হাটের ছাগল হোক সে আমাদের কাস্টমার কাস্টমার যদি উত্তেজিত হয়ে যায় তাকে কনভিন্স করার দায়িত্ব তোমার জি স্যার ঠিক আছে আসলে স্যার সব দোষটাই আমার নেক্সট টাইম থেকে হবে না তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন যান যে যার কাছে যান मैनेजारे আজকে তুমি কি কি সার্ভে করলে বলো আমি আমি বুঝতে পারছি না এখানে কাজ ফেলে রেখে এখানে তো গল্প স্বল্প পুষুর পুষুর কেন হচ্ছে সরি স্যার সরি আমি সরি আমি তোমার মুখ থেকে এই সরি শব্দটা শুনতে চাচ্ছি না ওকে স্যার সরি बेपार रिक्शाते रिक्शा डे रिक्शाते चौधरी ग्रुपअप इंडस्ट्री मालिक छद्रेस समस्या भाड़ा करते 
বড় লোকদের তো অনেক বডিগার্ড থাকে না আমার তুমি যদি আমার বডিগার্ড হও ওসব বডিগার্ড মডিগার মহিতে পাবো না বাপ প্ল্যান বাপ মামা এই একটা হেল্প করো না একদিনই তো বাপ দে হবে না এই কি এক আরে ঠিক আছে সমস্যা নেই আমি কি করতে হবে বল শোনো তোমার কাজ হইতেছে গাড়ি গেটটা খুলে দাও আর গেটটা লাগিয়ে দিবা আর যে রেস্টুরেন্টে আমরা বসবো ওখানে টেবিল রেখে মুইছা দিবা মাঝে মধ্যে শোনো আরেকটা কাজ মাঝে মাঝে আমাকে ফোন দেয় বলবা তার আপনার ড্যাডি আপনাকে ফোন দিয়েছে এতটুকুই আর বেশি কিছু করা লাগবে না ঠিক আছে ঠিক আছে চলো চল मामा होते जेहेमेंट पढ़ाशुना चुप्ठ <laughs> 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 শোনো আমাদের দুজনের প্ল্যানিং যখন একই তাহলে কিন্তু আমরা একসাথে হয়ে কাজ করতে পারি কিন্তু আমাদের না একটা ইউনিক আইডিয়া লাগবে সবার মতো না তোমার কাছে আছে ইউনিক আইডিয়া আছে মানে আমার কাছে 1000 আইডিয়া আছে তোমার কয়টা লাগবে বল ভালো একটা আইডিয়া বলতো মানে বডিগার্ড হিসেবে কিন্তু আপনি ঠিক আছে কিন্তু আপনার হাইটটা আরো বেশি দরকার ছিল আর কি আপনি হাইট দেখেছেন না 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 আমি সরি মাঝখানে জিম করা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আমার এই অবস্থা আর কি তো আপনার ম্যাডাম তো মনে হয় দেশেই বেশি মিটিং করে কিন্তু আমার স্যার কিন্তু দেশের বাইরে মিটিং করে বেশি এই মতন যে বিল গেট হিলারি ক্লিনটন জর্জ ডব্লিউ বুশ এদের সাথে মিটিং করে ওটা বিল গেট না ওটা বিল গেটস হ্যাঁ ওই তো তো আপনার ম্যাডাম খুব ধনী তাই না হুম শুধু ধনী না অনেক ধনী হ্যাঁ আমার স্যার অনেক ধনী বাই দ্য ওয়ে এটা কি তোমার গাড়ি 
না না আমার তো বিএমডব্লিউ মার্সিডিজ আছে এটা তো হচ্ছে আমার বডিগার্ডের গাড়ি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে যাই ঠিক আছে এক্সকিউজ মি বাই বন্ধুসহে <laughs> বিভিন্ন জেলা থেকে কিছু মহিলাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যাদের হাতে রান্না খুবই চমৎকার আর ওদেরকে দিয়ে মাটির চুলায় দেশীয় খাবার রান্না করা হবে মাটির চুলায় রান্না করে সবাইকে ন্যাচারাল পরিবেশে পরিবেশন করতে হবে গ্রামের কোন নদীর ধারে বসে গাছের ছায় তারা খাবার খাচ্ছে আচ্ছা এটা করতে মূলত কত টাকা লাগতে পারে বেশি লাগবে না সবকিছু ন্যাচারাল পরিবেশ তো এই ধরো দুই কোটি তাহলে আমি বাবার সাথে কথা বলছি ঠিক আছে মানে ঢাকা শহরের মানুষগুলো কিন্তু সবাই তুই যেটা বললি যে গ্রামের ওই চুলোয় রান্না খাওয়া মানে এটা কিন্তু অনেক আলাদা টেস্ট সবাই চায় সময়ের অভাবে যেতে পারে না এই ঢাকা শহরে যদি বিভিন্ন জেলার বেস্ট খাবারগুলো এরকম মনোরম পরিবেশে মনোরম পরিবেশনায় পরিবেশন হতো তাহলে অনেকেই খেতে যেত অনেকের কথা বলছি কেন এই আমি তো রোজ খেতে যেতাম তাই নাকি হ্যাঁ কাজ কর মানে আমার কি মনে হয় জানিস তো যে আমাদের বাসার ওই তোর বানানিটা ওটা সামনে যে বড় জায়গাটা আছে না ওখানে বড় গাছটা আছে সব মিলে ওইখানটাতেই তোরা প্ল্যান করতো আমার সঙ্গে দেখা করা তাহলেই হবে আর একটা কথা ছেলের নাম যদি কি ওই ছেলেটা কিন্তু খুব ভালো আইডিয়া করতে পারে ট্যালেন্ট সো অন্য বন্ধুদের মতো হুটহাট করে রাগারাই করে সম্পর্কটা নষ্ট করিস না ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তোমার সাথে কথা বলে আসি প্লিজ ওকে আমার না খুব ভয় লাগতেছে আরে ভয়ের কি আছে তুমি কি আমাদের সাথে চুরি করতে যাচ্ছ নাকি তারপরেও তোমার বাবা যদি তোমাদের বডিগার্ড দিয়ে আমাকে গণপিটুনি দেয় আমি তোমার সবই শুনলাম আমার খুবই ভালো লাগছে যে তোমার মতো ইয়াং চ্যাপরা সব বিজনেস আসছে এটা যে দেশের জন্য কত ভালো আরো যত ছেলে মেয়েরা তোমাদের মতো আসবে বিজনেসে দেশ আরো বেশি এগিয়ে যাবে আচ্ছা আমি তোমার সম্পর্কে যা শুনলাম যে তুমি একটা ব্রিলিয়েন্ট মার্কেটিং স্টুডেন্ট আর আমার একমাত্র কন্যা মেম হচ্ছে কি হোটেল ম্যানেজমেন্ট 
তোমরা দুজন মিলে যদি কোনো ব্যবসা করো লাইক রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করো তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে খুব ভালো করবে সাকসেসফুল হবেই একটা বিষয় জানতে চাই যে তোমরা যে বিজনেস করতে চাইছো সেখানটায় আমার একমাত্র মেয়ে মিমকে তুমি বিজনেসের পার্টনার হিসেবে নিচ্ছ হ্যাঁ অবশ্যই কেন না আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মানে আই এম শিওর যে তোমরা দুজন হলে খুব ভালো করবে আমি একটু হিসাব করলাম আমাদের বনানির বাড়িতে যেটা যে জায়গা তো স্পেসটা খালি যেটা ওটাতে দেখলাম হিসাব করে মিনিমাম প্রথম অবস্থায় দু কোটি টাকা লাগে যেহেতু তোমরা পার্টনার ফিফটি ফিফটি সে তুমি এক কোটি টাকা দিলে আর মিম তুই যেটা করবি কালকে আমি অফিসে অ্যাকাউন্টস বলে রাখবো ওখান থেকে এক কোটি টাকার একটা চেক নিয়ে কোনো ভালো আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডার্সের সঙ্গে আলাপ করবি যে তোরা কী প্ল্যান করতে চাইছিস কী চাচ্ছিস কাজ শুরু করবি ঠিক আছে তো জি আঙ্কেল তাহলে আজ আমি উঠি উঠবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তুই একটু এগিয়ে দিয়ে যা ওকে মা আমার লাইফ মামা ওর সাথে কি আমার কখনো যায় বলো আমি তো সব কিছু মিথ্যা বলে আগাচ্ছিলাম ভেবেছিলাম ওর সাথে আমার সব কিছু হয়ে গেলে পরে ও মেনে নিবে কিন্তু ওর লেভেল কোথায় আর আমার লেভেল কোথায় এখন তো সব কিছু ভিন্ন হয়ে গেছে আরে ভাগ্নি তুই কি এখন লেভেল নিয়ে পড়ে থাকবি তুই তো ভালো স্টুডেন্ট মার্কেটিংয়ের ছাত্র তুই তো লেখাপড়া শেষ করে চাকরি পেয়ে যাবি তাই এত টেনশন করে তো কিছু নাই ভালো ছাত্র ঠিক আছে কিন্তু কি লাভ ওয়েটারের জব করে তো নিজের খরচটা চালাইতে হয় তাই না থাক মামা ছিঁড়াঘাতায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই ঠিক আছে বাদ দিলাম দে আমার এক টাকা দে তুমি ওই দিন মোবাইল নিয়ে যে নাটকটা করছো তুমি আর উল্টে আমাকে এক হাজার টাকা দাও দাও না না আমাকে নাটক করতে পারে না নাটক ওই তুই কিন্তু কাজটা একদম ভালো করলি না क्राइम शुरू कर যে হোক যা পোনা আমার মা যা বলবে তাই ঠিক আছে নো প্রবলেম না কিরে সারা রাত আমার বাসার সাথে বসে থাকবি বাসা যাবি না হ্যাঁ মামা বাসায় তো যাবই কিন্তু তুমি তো কিছু বললে না রাজব ব্যাপার 
আমি তোকে তো বারবার বলছি তুই ওর কাছে যা তুই সব কথা খুলে বল মানে তুই খুলে না বললে তো বুঝবে না তোর কথা তাই না সম্ভব না মামা আমি তো ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম কিন্তু আমি ওকে পাওয়ার জন্য মিথ্যা নাটক করেছি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি এখন তো বিষয়টা ভালোবাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই এটা তো পিঙ্কির জীবনের একটা স্বপ্ন তাহলে তুই যা ওর পাশে গিয়ে দাঁড়া ও স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে হ তুই এক কোটি টাকা মাসে আমার বেতনই মাত্র দশ হাজার টাকা আমি এক কোটি টাকা কোথায় পাবো মামা আমি ভাবতেছি ওর সামনে আর আমি যাব না তুই টাকার জন্য তোর ভালোবাসাকে বিসর্জন দিবি গরিবের আবার ভালোবাসা যে ভালোবাসা অঙ্কুরেই বিনাশ সেই ভালোবাসার আমার আর দরকার নেই ঠিক আছে মামা আমি তাহলে বাসায় যাই থাকো আচ্ছা শোন সাবধানে যাস হ্যাঁ फेले কিন্তু পরে যখন জানতে পারলো আপনি সত্যি কোটিপতির মেয়ে তখন ও নিজের ভুলটা বুঝতে পারল আর ভুল বুঝতে পারে নিজে নিজেকে গুটিয়ে নিল আর কখনো আপনার সামনে সে আসবে না জানেন ম্যাডাম ও খুব মেধাবী ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট গত বছর স্কলারশিপ পেয়েছিল দেশে বাইরে যাওয়ার জন্য কিন্তু সে বছরই ওর বাবা মা মারা যায় দুর্ভাগ্যক্রমে আর দেশের বাইরে যেতে পারে এখন লেখাপড়া করছে লেখাপড়া শেষ করে হয়তো চাকরির জন্য চেষ্টা করবে আর যদি পারেন ওকে ক্ষমা করে দিন এখন সে কোথায় কি মিস্টার শাফিন চৌধুরী টাকাতে লজ্জা লাগছে কোথায় তোমার ইন্ডাস্ট্রি আর কোথায় তোমার কোটি টাকা যাও গিয়ে নিয়ে আসো আমি তো বিজনেস করব ও হ্যাঁ তুমি নাকি আমাকে ভালোবাসো আমাকে প্রপোজ তো করতে চেয়েছিলে তো যাও দাঁড়িয়ে আছো কেন আমার জন্য ডায়মন্ডের রিং নিয়ে আসো এমন ফকিনের বেশি দাঁড়িয়ে আছো কেন আই এম সরি লজ্জা লাগে না তোমার সরি বলতে এই বড় লোক সে যে আমাকে ধোকা দেওয়ার আগে তোমার মনে ছিল না আমার ভিতরে একটা মানুষ আছে যে জীবনের প্রথম ধাপে এত বড় ঢাকা কেটে যাচ্ছে এই ঢাকা খাওয়ার পর আমি কি কখনো স্বপ্ন দেখতে পারবো দেখো আমি আসলে একদম চুপ তুমি একসাথে আমার দুটো স্বপ্ন ভেঙেছো আমি তোমার কোনো কথা শুনতে কেন আসিনি তুমি আর কখনো আমি সামনে আসবা না मेटा আমাকে তো তুই 
আমি অনেক বড় একটা ধোকা খেয়েছি সাফিন কোনো বড় লোকের ছেলেই না আমাকে পটানোর জন্য বড় লোক সেজেছিল ওর মামার সাথে কথা বলে আমি সব কিছু জানতে পারি ठकाते परिकल्पनारिकार পৃথিবীতে বহু বড় বড় কোম্পানি আছে যেখানটায় যারা খুব ভালো এক্সেলেন্ট আইডিয়া দিতে পারে সেই রকম মানুষদেরকে বিরাট অঙ্কের মাসিক মানে সম্মানই দিয়ে তাদেরকে রাখা হয় বিদেশি বলছি না আমাদের দেশেও তাই আমাদের দেশের বড় বড় কোম্পানিতে এমন অনেক মানুষ আছে তাদের কোম্পানিতে যারা সব এক্সেপশনাল আইডিয়াগুলো দেয় ও ভীষণ ট্যালেন্ট মা আমি শিওর তুই আর ও মিলে যদি কোনো বিজনেস করিস তাহলে সেইটি ইউনিক হবে because he is a intellectual fantastic iconic young chap baba ami to onek bokaboki kore contract bondho kore diyechi oi baba amar ma bokaboki kore diyechi kono oshubidha nei amar ma jodi ekbar take je bole je sorry i'm sure o chole ashbe ashar pore tor dui jonne dabsha kor please ma thik ache tumi jokhon bolcho ekta shujog diyei dekhi এই দুদিন কোথায় ছিলে কাজেও আসনি ফোন দিয়ে যে একবার জানাবে সেটাও মনে হয়নি তোমার কাছে না সরি স্যার নেক্সট টাইম থেকে আর লেট হবে না সরি নিয়ে থাকতে আজ থেকে তোমার ডিমস তুমি এখন থেকে ফ্লোর মুদবে টেবিল মুদবে খাবারের অর্ডার অন্য কেউ নিবে কিন্তু স্যার চ্যাটা যা বলছি তাই আমি কি করবো তুমি চলে এসেছো না হ্যাঁ তুমি কি করবা আমি বলে দিচ্ছি তুমি হাড়ি পাতিলা গুলো ভালো আজ থেকে তোমার কাজ এটাই আচ্ছা স্যার যদি আপনি বাসন কোষণ মাঝেন আর আমরা বসে বসে হাত তালি দিই তাহলে কেমন হবো এই এই বেয়াদব মেয়ে তুমি আমি আমার মতো একজন ম্যানেজারকে তুমি অপমান করছো তোমার সাহস দেখে তো আমি অবাক হচ্ছি কারণ আমি কিছুদিন পর আপনার রেস্টুরেন্টের সামনে ফাইভ স্টার মানে রেস্টুরেন্ট দিব তখন আপনাকে ভাবছি বাসন মাদের কাজটাই দিব না না সেটাও আপনার জন্য বড় হয়ে যাবে আপনি কাজ করবেন রেস্টুরেন্টের দারোয়ান গিয়েটা করবেন আমি কেন দারোয়ান হতে যাব কারণ আপনার সামনে যদি ভালো রেস্টুরেন্ট দেয় তাহলে এই রেস্টুরেন্ট কাস্টমারের অভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবে আর আপনি তখন চাকরি হারিয়ে আমার পেছনেই ঘুরবেন হুম বুঝতে পেরেছি তোমরা দুজন এখানে বুদ্ধি করে তারপরে মানে আমাকে দিয়ে তোমরা দারোয়ানের কাজ করো বাহ তোমাদের প্ল্যানিং তো বিশাল কিন্তু আমি তো সেটা হতে দেবো না এখন থেকে তোমাদের চাকরি নট তোমরা এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও আপনি আমার চাকরি কি নট করবেন আপনার চাকরি আমি নট করব আপনি শুধু দেখবেন সাফিন আসামের সাথে আমাকে দিয়ে দারো ওনার চাকরি করাবে 
হোটেল দিবে কত বড় সব ঘটনা কি তুমি আমাকে বের করে আনলে যে আমি কোন কিছু ফ্রিতে নেই না তাই তাহলে কি করতে হবে সারা জীবন আমার পাশে থেকে এরকম সুন্দর সুন্দর আইডিয়া দিতে হবে সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি যে তোমাকে আর্থিকভাবে সাপোর্ট দিতে পারবো সেটা নিয়ে তুমি কেন ভাবতেছ বাবা তো আছে আমরা শুধু আমাদের ড্রিম প্রজেক্টকে অনেক সামনে নিয়ে যাব ঠিক আছে আই প্রমিস আমি আমার জীবন দিয়ে হলো তোমার স্বপ্নটাকে পূরণ করব দুটো না একটাই দুটোই তাহলে চলো বাবার সাথে কথা বলে ম্যানেজার থেকে টাকা নিয়ে আমার কাছে শুরু করে দেই ঠিক আছে তোমার গাড়ি নিয়ে আসনি না আমি তো ভেবেছি এখন যে তোমার গাড়িতে চলাফেরা করব আমাকে লজ্জা দিও না যাও চলো আমরা রিকশা দিয়ে যাই ঠিক আছে রিকশায় করে কিন্তু একটু মজা আছে ওই এসি এর বাতাস আছে হ্যাঁ Thank you.